吕少府，韩少妃是刻意在这等我吗？我有一事不明，想向您请教。直言不讳的问吧。算计公子娇，风险极大。就算是成功了，最大的得意者也是公子羽。你又为什么要冒如此大的风险？到底是为什么？出使途中，公子娇意图杀我灭口，还让我眼睁睁失去挚爱，我恨不得食其肉，饮其血，这恨至死方休。吕少府，你的心情我倒是可以理解，可是这世上没有人能理解我，没有人。怎么样，大军的粮草压过来了吗？报上将军，秦王有令，全线撤军。什么啊？撤军？此时乘胜追击，便可攻破邯郸，灭亡赵国。为什么要撤军？卑职不知。上将军，这一定是太子的主意。要叫我说，咱们继续进攻。若将来王上问起，就说千里之遥。未曾收到将令，立即进攻。我问你，那粮草何处来呀、啊？我们一路攻上邯郸，以战养战，以战养战也得国富民强。如今长平一战，赵国已经是满地疮痍，伤痕累累，百姓都没有的吃，你上哪儿去找给养去？这场仗打了这么长时间，眼看着。邯郸城就在眼前，我们胜利在望。若是此刻撤军，之前多少人的心血都白白浪费了。这背后之人是何等的居心叵测呀！范雎呀，范雎。你小人之心夺人，岂不坏了我大秦的大业先是答应割让六座城池给秦国，然后又下令全国征集新兵，将兵力全部调入邯郸、晋阳、代郡等地。这秦国都退兵了，他还心急火燎的布置军防。母亲，您说父王他是不是被吓破了胆？你从来都不曾了解你的父王，你以为他从一开始就是这样？贪图享乐、不知进取的吗？我从小到大看到的都是他怀中搂着美人的风流模样，我可没见过第二个父王。你一直都说你长大了，在我看来，你比谁都天真。母亲，您可别小瞧我，说不定哪一日，我真能让您刮目相看呢。你呀，还差得远呢。冷了吗？你冷了是吗？那我去取披风。
伊人，昨日你画的画，赵王已派人带去鉴赏了。带走了？嗯，是啊。你怎么能让他们把画带走呢？那画上有什么？我瞧过了呀，就只是简单的画，什么都没有。依然，这些画里到底有什么秘密？你实话告诉我，为什么不能被赵王发现？你说话呀！我猜不出，林泽公的那位少妃智谋百出，他一定能猜得出你画了什么。我去问他。不可。那你告诉我。别生，吕兄，你怎么来了？王孙，我有事与您商量。浩兰，都是我不好，我跟你道歉。你一整天都没开口了，跟我说句话，行吗？真的不理我了？以后都不理我了？哎说过，给他三次机会。这一次，我不会再把你让给他了。浩兰，你愿意做我的妻子吗？我不是你的妻子，又是谁的妻子呢？那这么久了，你还天天让我睡地上。不是你自己每天都铺好地毯的吗？依然，你认真听好了，我既然留下来。
初下定决心做你的妻子，不悔，不悔。现在想要后悔，也晚了。兄长，好雅兴呀！背负了调戏庶母的罪名，整日幽禁于此，还能有什么乐趣？那么点鬼伎俩也能扳倒你？父王犹如惊弓之鸟，怎能允许自己的亲生儿子觊觎王位和妃子呢？没有立刻杀了我，已经是法外开恩了。可见那韩琼华最懂父王的痛楚，一击必中。那兄长，你打算怎么办？昔日庄周梦蝶，不知周之梦为蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语。既然人生如梦，就更得干出一番大事业。才不辜负好梦一场。我可以帮你，试试。兄长，这是什么肉啊？我日日监禁于此，只有寿数为伴。你说呢？这点苦都吃不了，还想干出一番大事业吗？我的好妹妹，你得多学着点儿。这又是什么？你先回去吧。怎么做，我会教你。皇上，燕国策反了五原令复报，现在正在五原集结兵马，整戈待旦。燕国兵力多少？四十万人。新兵组织如何？皇上，我军主力在长平一战，消耗殆尽，集全国所有的新兵，现有十万余人，正夜以继日的操练。谁愿为将？皇上，臣愿出征。你去了邯郸谁守？一个邯郸守将责任重大，不懂吗？不准。皇上，谁愿为将？皇上，臣有句实话不得不说。我赵境内青壮年大都死于长平之战，境内尽是孤儿寡母，实在无力再战。若真要与燕国兵刃相见，只怕不让迎战。难道眼睁睁看着燕人掠我赵国城池吗？哎呀，长平败了，燕人趁人之危，寡人此时后退半步，就是告诉天下所有的人，赵国垮了，你们皆可以分而食之。那时，各国就会厉兵秣马，攻城略地。赵国逼上绝路。
就连孤儿寡妇，要想苟延度日也万万不能。谁不想成为诸国的盘中之餐？只有战，战死，死战。说，儿臣有话要说。父，你怎么出来了？王上，公子以命相逼，卑职等人不敢阻拦。兄长，国家危急时刻，你不好好面壁思过，反而来给父王添忧。父王，儿臣愿领兵前往，一举夺回五元。兄长，你以为我们不想战吗？可是燕国来势汹汹，有四十万之众，如果贸然出战的话，只怕是……常言道，祸。莫大于轻敌，轻敌积丧无薄，故抗兵相加，哀兵必胜。虽然我军刚刚组建，但悲愤却让他们远胜远道而来的燕军。既然秦军与我军迟早一战，在大战来临之前，先拿燕人祭刀。若败，儿臣也愿现身沙场，为国捐躯。父王看错你了，没想到你还有如此魄力。好，皇上，公子虽然有雄心壮志，却太年轻了。那十万人也是刚刚召集的新兵，怕他不能驾驭，不如请廉颇将军为副将，他德高望重，行事稳健。定能辅佐公子，把道成功。父王，廉颇将军正在修筑长城，这个时候叫他。他说的有道理。哎，你空有一腔壮志，可是你从来没带过兵啊。哎呀，这样吧，让廉颇再操练半月，你熟悉军情，筹措军粮。诺。寡人信你，千万别让寡人失望。儿臣誓死，报效父王。好一个公子教，他明明就是被幽禁起来了，怎么消息还这么灵通？燕赵夙愿由来已久，长平一战，燕人虎视眈眈，动兵是迟早的事。公子骄会抓住这个机会，一丁点都不奇怪。那你还让他领兵？你这不就是白白把兵权送给他吗？吕少府，我想你也知道，我们扳倒公子骄是有多么的不容易。我本以为他再无翻身之日，可是他现在却顺势而上。我们之前的努力不就全白费了吗？公子交想要兵权，也得看廉颇答不答应。廉颇率军多年，威望极高，再加上长平一战，满怀怨愤，他会理会公子交吗？只怕公子交到了军营，也顶多是个摆设吧。对呀，我怎么就没想到呢？这战场上瞬息万变，想要活着回来，也没那么容易吧？舅父为何如此苦闷？不知道公子到此有何要事啊？若我说，想请舅父助我一臂之力，夺赵王之位呢？公子，青天白日，竟敢以此谋逆之事，你不怕？我向王上告发你，让你人头落地。人头落地，人头落地。舅父，你听听外面的哭声，到底有多惨？我一路骑马而来，穿过街巷，所到之处，有白发苍苍的女人在哭。叫着儿子的手名
又刚刚失去君子的妇人，隐隐哭泣，又不懂事的孩童，一声接一声的哀啼，整个邯郸城，处处都是血脉，处处都是心碎。可我父王看不见了，他还抱着那个女人在饮酒作乐，在宫殿里依旧歌舞升平。高将军，你就眼睁睁的看着。什么都不干吗？你想干什么？我又能干什么？我告诉你吧，我要闯进王宫，逼他退位。公子，你为你的野心真是无所不用其极啊！如果说我有野心，那也是重建赵国的精锐，为长平死去的兄弟们讨回血债，夺回属于赵国铁骑的荣光，而不是在这里饮酒度日，饱受折磨。别说了，高将军，世人都说我谋权夺势，毫无人性。不错，我从来不否认自己的野心。但是诸位公子，谁不想当王？谁不想拥有权力？我的父王用手中的权力葬送了四十五万大军，葬送了半个赵国。从今以后，别说抵抗秦国，便是守卫国家都成了奢望。所以，我要夺回他手中的权力，就像我的祖父夺取武陵王手中的赵国一样。唯有如此，才能鼓舞士气，重振赵国。可现在，我需要您的帮助，而我也将帮助你。你能帮助我什么？据我所知，连老将军人生中最大的梦想，就是与人屠白起决战。纵不能名留青史，也要让世人看看，白起之矛与廉颇之盾，到底谁高谁低。廉颇尚且如此，何况将军乎？若将军助我一臂之力，我将最后决战的机会，留给将军您，如何？答应你，公子慢走，告辞。公子交来做什么？他来诱我谋逆，你可千万不能答应他呀！你看，这双手原本长满了被利剑磨出的厚茧，如今只剩下苍白的腐肉了，父亲。儿子知道您有志难伸，可公子娇是什么人？他是谋逆之徒，您怎能将一腔热血托付在那样一个野心家的身上？可是你知道吗？赵国已经到了生死存亡的关头了，百姓们日日都在悲鸣，十二三岁的孩子都上了战场。他们连武器都拿不动，稚嫩的双手沾满了鲜血，可是他们的君王却忙着宠幸美人，欣赏歌舞，唯一关心的是不要丢掉王位，不要失去权力，何曾
，想过他们的死活。父亲，可您也不能因为这样就要谋逆啊！您太糊涂了，我不会让您犯这个错的。你给我住口！父亲，您曾教育过儿子，身为一个男人，要以保家卫国为己任，把忠诚二字刻入骨血。可现如今呢？您却忘了吗？我保的是民，不是赵丹；我忠的是国，不是君王。跪下！我让你跪下！我告诉你，我已经下定决心，绝不允许任何人来破坏它。哪怕他是我的儿子，你向我发誓，绝不将此事泄露出去。父亲，发誓。得善终。形影不离，这刚走多久啊？又想了？我这整日里守在王宫，看着你们恩恩爱爱，哎，我这才是孤苦伶仃呢。哎，你这好端端的叹什么气啊？我高兴，你嫉妒，那我只好叹口气，就当安慰你了。王孙，你这就不对了，是不是故意气我？好了好了，别生气了啊。浩兰给我去取新的药酒，很快就回来。我呀，去外面候他。有什么事吗？秦王孙，公主有请。告诉浩兰，我去去便回。哦。走吧。药已经配好了，记得一日两回，按时热敷。不过，秦王孙的膝盖到底怎么回事啊？我听公孙将军说，每每秦赵起了纷争，赵王都变着法子寻他出气。那个时候他不过就是一个十三四岁的孩子，有一次在大学里掉了通宵。可这些话他从未对我说过，若不是有一次在寒夜里看见他揉腿，我都不知实情。秦王孙心性之坚韧，是非常人能敌。浩兰，你真的忘记吕不韦了吗？我一直担心，你是不是在跟他赌气，才委身秦王孙？小春，秦王孙是我的丈夫，你是不是哪不舒服啊？浩兰，难道你？别让人知道。为什么
这件事，秦王孙应该第一个知晓，不是吗？浩兰，我们是好友，可我现在才知道，我一点都不了解你，你比我想象的更坚强，不论你嫁给谁。都一定会让自己幸福的，是吗？嗯公主匆匆召我前来，究竟有何要事？这么长时间，我一直不敢见你。你是不是还在生我的气啊？我那会儿不知道怎么了，竟一心想你死。现在想起来，真的好后悔。我从未怪过你。真的，真的。你口口声声说从未怪过我，只是因为我是个无关紧要的人，所以我做的一切你都不会放在心上。那既然这样的话。我就不用顾虑你的感受了。公主，究竟意欲何为？公主要杀我？不，我是在保护你。这个东西我亲手制了半年，磨得我的双手伤痕累累，疼得日夜都睡不着。你瞧，我这手呀，原先比云朵还要柔软，现在都生出茧子了。喜欢吗？你说呢？若是有人这么爱我，我高兴还来不及，当然喜欢了。谁告诉你，这是爱？祖父去世后，我的祖母一直临朝听政。他体恤民情，治国有道，所有人都赞颂他。可是你知道我的祖父是怎么死的吗？怎么死的？那时祖父宠信刘基，一心想要废掉王后。可是，一旦废后，太子地位不保，祖母便在他重病的时候送上一碗羹汤。不过半个时辰，祖父就走了。祖母之所以杀掉祖父，只是不想沙丘之变，父子相残的悲剧重演。可是从那以后，父亲再也没有对祖母说过一句话。一人，我有一个秘密，从来没有告诉过别人。我跟你说了，你可千万不要说出去。什么秘密？小时候我爱玩捉迷藏，有一次我躲到祖母床下，在床底下我发现了一个坛子，喏，有这么大。你猜，那里面是什么？是什么？关键时刻我没能打开，祖母便回来了。但是我知道，祖父下葬的时候少了一颗头颅。伊人，你不要害怕，我不会杀你的。我只是想告诉你，爱有很多种表达方式，占有和掠夺也是其中一种。我只是比任何人都活得真实罢了。好了，你在里面好好待着吧，我会派人送一些书，还有琴过来。你弹一首曲子，看一卷书
，事情就结束了。公主牙，放我出去！放我出去！公主牙！王村不必担忧，只要您不轻举妄动，公主就不会杀了李浩兰。也就这么让我空坐着，取钱来。诺公孙将军，这这琴声是？好像是北边传来的。姚华宫。是那首曲子。哪首曲子？当年聂政刺杀韩归，聂政苦心孤诣十年，方才刺杀成功，后世借以谱出琴曲。当时我被押罪人所，他曾为我弹奏此曲，借以警告我危险就在身边。这是我第二次听到此曲。你别想了，带我去瑶华宫一探便知。等着，公孙将军，公孙将军。不是你家主子让我随意打发时间的吗？这首曲子令人听得心浮气躁的，王孙还是换一首吧。那便算了，反正我也没这个心情。交有什么异动？他每日出宫，走访群臣，商议对燕作战一事。廉颇的军队也已经训练完毕了，大军三日之后便可以出发，应该没有什么问题。但愿如此吧。公子，王上有命，召您即刻去大阳宫。这个时候父王召我入宫，莫非是燕国有动？我要去看看。慢着。怎么了，公子？不觉得今天夜里太过安静了些吗？安静。现在已经是二更时分，却迟迟未听到打更的声音。说，谁派你来的？但是四道宫门各自有人把守，他们怎么那么大胆？集中兵力，拓开一门，顺利拿到传位诏书，他便成了名正言顺的楚军。他们矫诏骗你去丹阳宫，就是想一举杀了你。只怕到了那个时候，公子你
就成了叛乱者，而高某变成了带兵亲王的英雄。玉秀，玉秀，我现在该怎么办？司门当中可有你的心腹？公子，到了这个时候，难道你还要瞒着我吗？白虎门的守卫是我的生死之交。但如今包围重重，我怎么逃离啊？手相伴，青色在雨，愿你我随风。